இருபத்தி ரெண்டாயிரம் செலவு பண்ண வேண்டியிருக்கு ஏன் நம்ம வந்து கம்மியான ஃபீஸில் கம்மியான ஃபீஸ்னால் எதுக்கு ஹைஸ்கூல் ஒன்று எடுத்தால் ரூம் ரெண்ட்டு தரணும் வாட்ச்மேன் அடுத்து பெஞ்சு போடுறவங்களுக்கெல்லாம் பைசா கொடுக்கணும் அடுத்து காஃபி பிஸ்கட் இதுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வி ஹவ் ஸ்டார்டட் யூ அக்குபஞ்சர் ஸ்கூல் கரெக்டாக போன வருஷம் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் வாங்கணும் நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஃபீஸ் வாங்கும்போது இருபது பேர் வந்து படித்தாங்க அப்போ வந்தால் தான் ஃபீஸ் கொடுக்கணும் வராட்டி ஃபீஸ் கொடுக்க வேண்டாங்கிற ஒரு நிலையில் ஒரு எட்டு கிளாஸுக்கு அப்புறம் அஞ்சு பேர் வந்தாங்க நாலு பேர் வந்தாங்க அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் குறைஞ்சிருச்சு அப்போ ஒரு நண்பர் சொன்னார் நீங்கள் ஃபீஸை மொத வாங்கிடுங்க அப்போ தான் ஜனங்களுக்கு வந்து வரணும்னு ஒரு அக்கறை வரும் அப்படின்னு அப்புறம் முடிவு பண்ணி பத்து கிளாஸ் பிப்ரவரி டு நவம்பர் பத்து கிளாஸ் நடத்துவோம் இரண்டாயிரம் ரூபாய் ஃபீஸ் கம்ப்ளீட்டாக அக்குபஞ்சர் சொல்லி கொடுத்துருவோம் அது கிளாஸ் எடுக்கிறது அக்குபஞ்சர் டாக்டர் பழனியும் நானும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கிளாஸ் எடுப்போம் புது வகுப்பு வந்து பிப்ரவரி மாதம் ஆரம்பிக்க இருக்கிறோம் அதனால் எனிபடி இன்ட்ரெஸ்டட் தனியாக டாக்டர் பழனி அல்லது சுதர்சன் கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா வி வில் டெல் த இன்ஃபர்மேஷன் என்னுடைய நம்பர் வந்து மலரில் இருக்கும் நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க ரைட்டா அக்குபஞ்சர் டாக்டர் பழனி வந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவரை உங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறேன் ஐயா பழனி ஐயா மேடைக்கு வாங்க ஐயா இவர் தான் எனக்கு அக்குபஞ்சர் கற்றுக் கொடுத்தவர் நீங்களும் பார்த்துக்குங்க இந்த இப்போ இங்கேயே ரெண்டு பேருக்கு முடியலைன்னாங்க ஐயா நீடில் போட்டிருக்கிறாரு உங்களுக்கு யாருன்னா முடியலைன்னா அவர்கிட்ட பார்த்துக்குங்க உங்களுக்கு முடியலைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஊசியும் வச்சிருக்கிறாரு நீங்கள் வைத்தியம் எடுத்துக்கலாம் சரியா ஒரு பலத்த கைதட்ட என்னுடைய மாஸ்டருக்கு நன்றி வணக்கம் அடுத்ததாக இப்பொழுது ஜோதிட ஆச்சாரியா திருமதி ஜோதிட ஆச்சாரியா திரு ஏகாம்பரம் ஐயா அவர்கள் இப்பொழுது சார ஜோதிடத்தை பற்றி கூட டிப்ளமா என் அக்குபஞ்சர் முடித்தவர் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் எனக்கு ஆக்சுவலாக நாலு நாற்பதுக்கு பேசுறதுக்கு டைம் கொடுத்துருந்தாங்க சாப்பிட்ட தமிழ் பேசிடலான்னு அஞ்சாம் பாவம் ஒன்பதாம் பாவம் எப்படி இருந்தாலும் சுற்றி சுற்றி அந்த காலத்தில் பூர்வ புண்ணியம் பாக்கியம் அப்படின்னாங்க ஒரு முப்பது வருஷமா அதெல்லாம் வேண்டாம் கையில் பைசா இருந்தால் போகிறோம் ரெண்டு ஆறு பத்து உட்காந்துட்டாங்க எல்லாரும் இந்த ரெண்டு ஆறு பத்துன்றது இன்னைக்கு பைசா இருந்தால் தான் மரியாதை வேலைக்கு போகணும் சம்பாதிக்கணும் சொந்த தொழில் செய்யணும் ஆனால் இந்த அஞ்சு ஒம்போதுன்றது எட்டு பன்னெண்டு ஆயிருது ரெண்டு ஆறு பத்துக்கு ஆறு பத்து ரெண்டு சுத்தமாக செயலுக்கு வைக்கிறதுனால இது அஞ்சாவது இந்த காலத்து மனுஷங்களுக்கு பார்த்தாக்கா அஞ்சு ஒம்போதுன்றது எட்டு பன்னெண்டாக தான் வேலை செஞ்சிட்ருக்கு பூர்வ புண்ணியும் வேண்டாம் பாக்கியும் வேண்டாம் பைசா வந்தால் போதும் ஆனால் ஆக்சுவலாக பார்த்தா ரெண்டாயிரம் பத்து ஒன்றஞ்சு ஒம்பதை டெவலப் பண்ணும் டெவலப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது அந்தந்த பாவத்துக்கு ரெண்டாம் பாவமாக இருக்கிறதுனால அது டெவலப் ஆகும் ஆனால் பரிணாம வளர்ச்சின்றத சமூகத்தை ஒருங்கிணைத்து ஒரு அரவணைத்து செல்லக்கூடிய சக்தி அதுக்கு கிடையாது மூணு ஏழு பதினொன்னாக ஆகாது வெறும் அஞ்சு ஒம்போதுன்னாக்கா இன்னைக்கு அந்த காலத்தில் சொன்னது என்னமோ வாக்கியம் தான் கரெக்டு தான் பூர்வ புண்ணியமும் பாக்கியமும் இந்த காலத்தில் அதெல்லாம் வேண்டாம் ஆறு பத்து மட்டும் இருந்தால் அப்போ ஒன்று தொழில் வேலைக்கு போகணும் பத்துன்ற இல்லைன்னு சுய தொழில் செய்யணும் இந்த அஞ்சு ஒம்போதுன்றது எல்லாத்துக்குமே இந்த எட்டு பன்னெண்டாக வந்ததுனால இந்த காலத்தில் அஞ்சு ஒம்போது வேண்டாம்னு சொல்லி பேச்சை முடித்துக்கொள்கிறேன் வணக்கம் வேணுகோபால் அவர்கள் உயர் கணித சார ஜோதிடத்தில் ஒன்பதாம் பாவம் என்பது குறித்து பேச அழைக்கின்றோம் திரு சி வேணுகோபால்
ஒன்பதாம் போகம் ஆம் அதுதான் எனக்கு கொடுத்த தலைப்பு நம் குருஜி நல்லாசிரியர் வந்து தேவராயா அவர்கள் ஒன்பதாம் பாவத்தை பற்றி வகுப்பில் கூறியதை இப்போது நான் செல்கிறேன் ஒவ்வொரு ஜாதகருக்கும் இப்பிறவியில் அவருக்கு கிடைக்கும் அதிர்ஷ்டம் முற்புறவியில் செய்த கர்மம் என்று சொல்லப்படும் செயல்களால் தான் அமையும் பாக்கியம் என்பார் மேலும் ஒன்பதாம் பாவ முனையில் உப அதிபதி நன்கு அமைந்து அவர் ஏறிய நட்சத்திரமும் உப நட்சத்திரமும் நாலு எட்டு பன்னெண்டுக்கு தொடர்பு அற்றி இருந்தால் லக்னம் என்ற ஜாதகரை ஐந்தாம் பாவத்தை விட ஒன்பதாம் பாவம் தான் மேம்படுத்தும் மனித வாழ்வில் பெருமைக்கும் ஏனை சிறுமைக்கும் தத்தம் கருமமே கட்டளை கல் என்கிறது ஐநூற்றி ஐம்பதாம் ஐநூற்றி ஐந்தாம் திருக்குறள் கருமம் என்பது முன்பே சொன்னது போல மனிதன் ஆற்றும் செயல் அல்லது வினையாகும் ஜாதகத்தில் எவ்வாறு இப்பிறவியின் தனித்தன்மை செயல் புரிவதற்கான ஆயத்தம் செய்யப்படும் செயல் வினை முறையே லக்ன பாவமும் பாவ முனை நாலாம் பாவ முனை பத்தாம் பாவ முனை காட்ட வல்லதோ அதே ஜாதகத்தில் முற்பிறவியில் தனித்தன்மை செயல் புரிவதற்கான ஆயத்தம் செய்யப்படும் செயல் வினை முறையே ஒன்பதாம் பாவமும் பன்னெண்டாம் பாவமும் ஆறாம் பாவ முனையும் காட்ட வல்லதாகும் இங்கு லக்ன பாவ முனை இந்த ஜென்மம் என்றால் ஒன்பதாம் பாவ முனை முற்பிறவி லக்னம் என பகுக்கப்படுகிறது பூர்வ ஜென்மம் என்று சொல்லப்படும் முற்பிறவிக்கும் இப்பிறவிக்கும் இடையில் ஏற்பட்ட உள்ளமைந்த வினை அறம் வினைப்பயன் கொள்கை மனிதனால் தவிர்க்க இயலாமல் இப்பிறவியில் லக்ன பாவ முனையாக அமைந்துள்ளது முற்பிறவி ஒன்பதாம் பாவ முனையின் தொடர்ச்சி தான் இப்பிறவி லக்ன பாவம் என்பதை நாம் மறதி நோய் உள்ளவர்களைப் போல வசதியாக மறந்து மறந்துவிட்டு லக்னத்தை மட்டும் அதிக கவனம் செலுத்தி லக்ன பாவ முனையின் உதவியால் வெகு அதிகமான செல்வமும் வெகு குறைவான இன்னல்கள் கிடைக்க ஆதங்கப்படுகிறோம் சில சமயங்களில் ஏமாறவும் செய்கிறோம் அதை தான் பிராராப்த கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது பிராராப்த கர்மம் புண்ணியம் என்று சொல்லப்படும் நல்வினை தோஷம் அல்லது கோபம் என்று சொல்லப்படும் தீவினை சாபம் என்று சொல்லப்படும் நிந்தை வினை உள்ளடக்கி நம்மால் மாற்ற இயலாத எட்டாம் பாவ திருட கர்மம் என்றாகிறது அவ்வாறு முனைப்புடன் இப்பிறவியில் செய்ய நினைத்ததை ஏதோ ஒரு வகையில் செய்ய முடியாமல் விடுபட்ட வினை இப்பிறவியில் பன்னெண்டாம் பாவமாக அமைந்து அத்திரிட கர்மமாக அமைகிறது இறைவன் ஒன்பதாம் பாவ முனைக்கு பத்தாம் பாவமாகிய ஆறாம் பாவ முனை பிராரப்த கர்மம் முடிவு செய்த பின்னர்தான் ஒன்பதாம் பாவத்துக்குரிய தந்தையை தேர்ந்தெடுத்து பிறவி நிச்சயிக்கப்படுவதாக அறவோர் சொல்கிறார்கள் ஒன்பதாம் பாவத்திற்குள் தாய் அடக்கம் ஏனென்றால் தாயை குறிக்கும் நாலாம் பாவத்திற்கு ஆறாம் பாவ பிராராப்த கர்மம் பயனாக தான் தந்தை அமைகிறார் வருகிறார் ஆகையால் இனிமேலாவது ஒன்பதாம் பாவமுனையும் அதற்கு பத்தாம் பாவமும் ஆகிய முற்பிறவி வினையை குறிக்கும் இப்பிறவி ஆறாம் பாவ முனை கவனித்தல் இன்றியமையாததாக கருதப்படுகிறது ஒன்பதாம் பாவம் ஜாதகரின் தனித்தன்மை மேம்படுத்தும் காரகங்களான நேர்மை நம்பிக்கை விஸ்வாசம் தெய்வ நம்பிக்கை கருணை மனிதாபிமானம் ஆராய்ச்சி திறன் உள்ளுணர்வு உபாசனை தான தர்மம் தியாக சிந்தனை உயர்கல்வி போன்றவைகள் பெற்று தனித்தன்மை உள்ள மனிதர் இவர் என்று போற்றக்கூடும் முடிவாக நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டியது ஜாதகத்தில் முளைவிட துடிக்கும் சாஞ்சித கர்மா என்று சொல்லப்படும் ஒன்று ஐந்து ஒன்பது மற்றும் ஏற்கனவே முளைவிட்டு பயணத்தை தொடங்கிய பிராராப்த கர்மா என்று சொல்லப்படும் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு பாவங்கள் இறைவன் கையில் மற்ற ரெண்டு மூணு நாலு ஏழு பத்து பாவங்கள் தான் நம் கையில் நன்றி வணக்கம்
அடுத்தபடியாக அடுத்தபடியாக திரு எம் வி மோகன ரங்கம் அதற்கு அடுத்தபடியாக சென்னை பி வி ராமானுக்குமான் திருக்கழுக்குன்றம் திரு எம் பாரதிதாசன் அவர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து மரியாதை செவிக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக சிதம்பரத்தை சார்ந்த திரு ஜே ராஜா மோகன் சிதம்பரம் திரு ஜே ராஜா மோகன் அவர்களுக்கு மரியாதை செவிக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக திரு திருச்சி ஏ எஸ் சேதுராமன் அவர்களுக்கு மரியாதை செவிக்கப்படுகிறது திருச்சி திரு ஏ எஸ் சேதுராமன் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக திருச்சி திரு பி விஜய் ஆனந்த் திருச்சி திரு பி விஜய் ஆனந்த் அவர்களுக்கு மரியாதை செவிக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக திருப்பூர் திரு எஸ் செந்தில்குமரன் திருப்பூரை சார்ந்த திரு எஸ் செந்தில்குமார் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக வி சந்திரசேகர் ராம்குமார் அதற்கு அடுத்தபடியாக தஞ்சை பாஸ்கரன் அவர்கள் திரு தஞ்சை பாஸ்கரியாக திரு டி எம் மனோகரன் ஈரோடு திரு டி எம் மனோகரன் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஈரோடு திரு எஸ் உதயகுமார் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் ஈரோட்டை சார்ந்த திரு எஸ் உதயகுமார் அவர்கள் மேடைக்கு வரவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக கோவை சார்ந்த திரு கே ஜெயக்குமார் கோவை ஜெயக்குமார் கோயம்புத்தூரை சார்ந்த திரு கே சிவகுமார் அவர்கள் மேடைக்கு வரும் டி மதனமோகன் மேடைக்கு வரவும் அதற்கு அடுத்தபடியாக ஓசூரை சார்ந்த திரு என் விக்னேஷ சர்மா ஓசூர் திரு என் விக்னேஷ சர்மா மேடைக்கு வரவும் இப்ப படிச்ச பேர்ல யாராவது விடுபட்டு போயிருந்தா மேடைக்கு வந்துருங்க பேர் சொல்றேன் யாராவது விடுபட்டு இருந்தா மேடைக்கு வாங்க திருக்கழுக்குன்றம் திரு பாரதிதாசன் சிதம்பரம் திரு ஜே ராஜா மோகன் பார் திருச்சி ஜெயக்குமார் சேலம் திரு எஸ் மணிவண்ணன் சிவகாசி டி மதனமோகன் ஓசூர் விக்னேட சர்மா பதினொன்னு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது நேரில் வருகை தந்து சிறப்புரை ஆற்றுமாறு நண்பரும் எனது ஆசானுமாகிய திரு ஏ தேவராஜ ஐயா அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்தார் அவருடைய வேண்டுகோளை ஏற்று என்னால் இங்கு வர இயலவில்லை ஏனெனில் இன்று எனது பேத்தியின் திருமணம் நான் கோவையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் ஆகையினால் என்னால் வர இயலவில்லை மாநாட்டை வாழ்த்த வருகை தந்திருக்கும் சாக்தஸ்ரீ பிரி பிரித்யங்கரா சுவாமிகள் அவர்களே ஆண்டுதோறும் அறுசுவை உணவு வழங்கி வரும் முனைவர் டாக்டர் காசிலிங்கம் ஐயா அவர்களே சிறப்புரை ஆற்ற திருப்பூரிலிருந்து வந்திருக்கும் வளர்ராஜன் அவர்களே மாநாட்டை சிறப்புற அமைத்து நடத்தி கொண்டிருக்கும் எனது நண்பரும் நமது சங்க தலைவருமான சுதர்சன் ஐயா அவர்களே ஏனைய அன்பர்களே நண்பர்களே ஆர்வலர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சார ஜோதிட சங்கத்தின் இன்றைய மாநாடு இத்துறை சார்ந்த பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியவாறு உள்ளது இது எப்படி சாத்தியமாகிறது என்பதே அவர்களது கேள்வி அதற்கு பதில் ஒன்றுதான் நமது ஆசான் திரு ஏ தேவராஜ் அவர்களிடம் இருக்கும் பணிவு பணிவுதான் அவருடைய துணிவு இது அவர் எழுதலை நானா சேர்த்துக்கிட்டேன் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களை உருவாக்கி பத்து நூல்களை எழுதி பத்து மாநாடுகளை நடத்திய பின்னரும் தம்மை பெருமையாக எண்ணாத மனோநிலை அவர் மிக சிறந்த எழுத்தாளர் பண்பாளர் தம் மாணவர்களை முன்னிறுத்தி உயர்கணித சார ஜோதிடத்தை வழி நடத்தும் பாங்கு அவரை இத்துறையின் உச்சங்களை தொட துணை புரிந்து நிற்கிறது நீடிக்கிறது ஜோதிடத்திற்கு கிடைத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் நமது ஆசான் திரு ஏ தேவராஜன் ஐயா அவர்கள் என்றால் அது மிகையாகாது சென்ற நூற்றாண்டில் 
வாழ்ந்த ஒருவரை இவர் தான் சிறந்த அறிவாளி என உலக பல்கலைக்கழகம் ஒன்று அறிவித்தது அவரை நேரில் சந்தித்து பேட்டி காண சென்ற பத்திரிகையாளர்களுக்கு பெருத்த ஏமாற்றம் ஏன் தெரியுமா தனக்கு எதுவுமே தெரியாது நான் ஒரு அறிவு சூன்யம் என்று அவர் கூறியதால் யார் ஒருவன் எதுவுமே தெரியாது என்று தன்னை புரிந்து கொள்கிறானோ அவனே சிறந்த அறிவாளி நான் எல்லாமே தெரிந்தவன் என்று மார்த்தட்டுபவன் அறிம அறியாமையில் உழல்பவன் என்பதே அந்த பல்கலைக்கழகத்தின் விளக்கம் அடக்கம் அமரருள் உய்க்கும் என்பதற்கு இலக்கணமாக திகழ்பவர் நமது ஆசான் திரு ஏ தேவராஜய்யா அவர்கள் நாம் அவரிடம் கற்றுக்கொள்ளும் பாவ முனைகள் தொடர்புகளோடு அவரது அடக்கத்தையும் உள்வாங்க வேண்டும் என்பதே எனது சிறப்புரையின் செய்தியாக உள்ளது நாம் கற்று உணரும் சார ஜோதிட கோட்பாடுகள் நட்சத்திரம் மற்றும் பாவமுனை பகுப்புகள் மட்டுமே ஜோதிடத்துறை நம்மை உயர்த்திவிடும் என்று எண்ணிவிடாதீர்கள் அது மட்டுமே ஜோதிடம் சொல்ல போதாது அவை போதுமெனில் நவீன கால கணனிகள் சிறந்த ஜோதிடர்களாக ஆகிவிடும் அதை வாசித்து காட்ட ஒருவன் தேவைப்படாது என்பதை சிந்திக்க வேண்டுகிறேன் உள் உணர்வே ஜோதிடத்தின் ஊன்றுகோள் அதை மூல நூல்களில் இறையருள் என எழுதப்பட்டிருக்கும் நமது மூல குரு ஜோதிட மார்த்தாண்டர் திரு கே எஸ் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களின் வெற்றியின் பின்புலமாக திகழ்ந்தது அவரது உச்சகட்ட மகாகணபதி உபாசனை என்பதே அவரே பதிவு செய்து சென்றுள்ளார் வியக்கத்தக்க ஜாதக பலன் சொன்ன பின்னரும் தன்னை எவனொருவன் தாழ்த்திக் கொள்கிறானோ பெருமைகளை பீத்தாமல் இருக்கின்றானோ அவன் இந்த துறையில் நீடித்து உயங்களை தொடுவான் என்பது ஓர் அனுபவ உண்மை நம் ஆசானின் போதனைகளை ஆழமாக பதிவு செய்யுங்கள் அதற்கே உரிய நூல்களை பரவலாக பரிசீலியுங்கள் அவை ஜோதிடம் என்னும் காரை லாவகமாக ஓட்ட வழிவகுக்கும் ஒருவர் கார் ஓட்ட கற்கும் போது எவ்வளவு தடுமாற்றம் முட்டல் மோதல்கள் கற்று தேர்ந்த பின்னர் அவன் லாவகமாக அருகில் இருப்பவரிடம் பேசியபடியே கடைத்தெருவை வேடிக்கை பார்த்தபடியே கார் ஓட்டுவதை காண முடிகின்றது பயம் இருந்த இடத்தில் புன்னகை மலர்ந்து கூடுகின்றது நாம் கற்ற கோட்பாடுகள் நம் உள்ளத்தினுள் ஆழ பதிந்து இரத்தத்தில் கலந்து அவை உள்ளத்தில் முகமும் மலராக வெளிவரும் ஒரு காலகட்டம் வரும் அதுவே ஜோதிடத்தில் பொற்காலம் பொற்குவியலை உங்களிடத்தில் சேர்ப்பிக்கும் காலம் என கூறி காலத்தின் அருமை கருதி என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அன்பன் வி கே சுவாமி ஜோதிஷ ஆச்சாரியா திருமதி என் ரேவதி அவர்கள் ஐந்தாம் பாவமும் ஜோதிடமும் என்ற தலைப்பிலே உரை நிகழ்த்து வருகின்றார் ஐந்தாம் பாவமும் ஜோதிடமும் அதாவது ஜோதிடம் அப்படிங்கிறதே அஞ்சாம் பாவத்தில் தான் இருக்குது ஜோதிடம் மட்டும் தான் அஞ்சாம் பாவத்தில் இருக்குதா இன்னும் வேற என்னென்ன இருக்கின்றது அதை பற்றியெல்லாம் சிறப்பான முறையிலே சிறப்புரையாற்ற வருகிறார் திருமதி என் ரேவதி அவர்கள் ஜோதிடமும் ஐந்தாம் பாவம் என்கின்ற தலைப்பிலே அனைத்து இந்திய சார ஜோதிட நிறுவனரும் அனைத்து இந்திய சார ஜோதிட நிறுவனரும் ஜோதிட சக்கரவர்த்தி எங்களது குரு நல்லாசிரியருமான திரு ஏ தேவராஜ் ஐயா அவர்களுக்கும் அவர்களுக்கு என் முதற்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் நமக்கு அன்னம் அளிக்கும் அவர் தம் துணைவியாருக்கும் டி கிருஷ்ணவேணி மேடம் அவர்களுக்கும் எனது முதற்கன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்து ஆண்டுகளாக நமக்கு மத்திய உணவை அளித்து வரும் திரு காசிலிங்கம் ஐயா அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் மற்றும் சாரின் சிஷ்யருமான தேவசார ஜோதிட ஆசிரியர் திரு பலராஜன் அவர்களுக்கும் மற்றும் மேடையில் வெற்றியிருக்கும் ஜோதிட அறிஞர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே வந்திருக்கும் அனைத்து ஜோதிட அறிஞர் அறிஞர்களுக்கும் ஆர்வலர்களுக்கும் என் முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு ஐந்தாம் பாவத்தை பற்றி பேச குறிப்பு கொடுத்துள்ளார்கள் ஐந்தாம் பாவம் என்பது பூர்வ புண்ணிய பாவமாகும் அவரவர் முன் ஜென்மத்தில் பெற்ற புண்ணியத்தால் ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில விஷயங்களில் எந்த உடல் உழைப்பும் இன்றி ஜாதகரை தேடி வந்து அவரை உயர்த்தும் பாவமாக ஐந்தாம் பாவம் உள்ளது ஒரு குறிப்பிட்ட பாவம் இயங்கும் போது அந்த பாவம் எந்த பாவத்திற்கு அஞ்சாம் பாவமாக வருகிறதோ 
அந்த பாவத்தின் காரகங்களுக்கு எந்தவித சிரமங்களையும் தராமல் அந்த பாவங்களை இயக்கும் உதாரணம் வந்து ஆறாம் பாவம் என்பது ரெண்டாம் பாவத்திற்கு அஞ்சாம் பாவமாக உள்ள பாவமாகும் ஆறாம் பாவத்தின் காரகங்களான மற்றவரிடத்தில் பணி புரிதல் தற்காலிகமாக அல்லது திருப்பி தரக்கூடிய கடன் பண பணம் முதலியவைகளை ஜாதகர் எந்த சிரமத்தையும் அடைய அடையாமல் ரெண்டாம் பாவத்தின் காரகமான பணத்தை இலக்காக கொண்டே நடைபெறும் ரெண்டாம் பாவம் என்பது பத்தாம் பாவத்திற்கு அஞ்சாம் பாவமாக உள்ள பாவமாகும் பத்தாம் பாவ காரகங்களான தொழில் மூலம் ஜாதகர் எந்த சிரமங்களையும் அடையாமல் நிரந்தர பணவரவாயை ஜாதகருக்கு தரும் உடல் உழைப்பு என்பது ஆறாம் பாவ காரகம் என்றால் உடல் உழைப்பு இல்லாத நிலையை ஐந்தாம் பாவம் குறிக்கும் ஐந்தாம் பாவ ஆரமுனை தான் இன்ற நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரம் வாயிலாக வேறு சில ஆரம்ப முனைகளை தொடர்பு கொள்ளும் போது விளைவுகள் ஐந்தாம் பாவத்தின் விதியாகும் அதன்படி ஐந்தாம் பாவ ஆரம்ப முனையின் உப உப அதிபதி தான் நின்ற நட்சத்திரம் உப நட்சத்திரம் வாயிலாக தன்னுடைய பாவத்திற்கு நாலு எட்டு பத்து பன்னெண்டாம் பாவங்களான எட்டு பன்னெண்டு நாலாம் பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் குழந்தை பிறப்பு என்பது விதிப்படி மறுக்கப்படுகிறது ஐந்தாம் பாவ ஆரம்ப முனை உப அதிபதி தன்னுடைய பாவத்திற்கும் எட்டாம் பாவமான நாலு பன்னெண்டாம் பாவத்தையோ அல்லது பத்தாம் பாவத்திற்கு எட்டு பன்னெண்டாம் பாவமான ஐந்து ஒன்பதாம் பாவத்தையோ தொடர்பு கொண்டால் ஜாதகர் ஈடுபடும் துறையில் அதாவது கலைத்துறையில் அல்லது அரசியல் நீடித்த நிலையில் பணி புரிந்து பணி புரிய முடியாது அதுபோல் ஐந்தாம் பாவ ஆரம்ப முனை உப அதிபதி தன்னுடைய பாவத்திற்கும் பத்தாம் பாவத்திற்கும் சாதகமான பாவங்களான ரெண்டு மூணு ஆறு ஏழு பத்து பதினொன்றாம் பாவங்களை தொடர்பு கொண்டால் ஜாதகர் ஈடுபட்டு இருக்கும் கலைத்துறையில் அல்லது அரசியல் நீடித்த நிலையில் பணிபுரிய விதியின் கொடுப்பனை சாதமாக சாதகமாக இருக்கும் ஆறு பத்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவ தொடர்பு ஆறு பத்தாம் பாவத்திற்கு ஐந்தாம் பாவம் பன்னெண்டு எட்டாம் பாவமாக வந்து ஜாதகரை பொறுப்பான எந்த தொழிலையும் செய்ய முடியாததை குறிக்கும் கிரகக்காரத்தையும் பார்க்க வேண்டும் ஐந்தாம் பாவத்திற்கு குரு உப அதிபதி என்றால் குழந்தைக்கும் சுக்கிரன் அனைத்து கலைத்துறைக்கும் சந்திரன் தாய்க்கும் சூரியன் குழ தந்தைக்கும் அரசியலுக்கும் முதன் நுண்ண நுண்ணறிவு அறிவுக்கும் காரகம் என ஐந்தாம் பாவத்துடன் கிரகக்காரத்தையும் இணைத்து ஜா ஜாதக பலன் கூறினால் பலன் துல்லியமாக வரும் ஐந்தாம் பாவ உப அதிபதி ராகு சனி கேதுவாக இருந்து நாலு பத்தாம் பாவ தொடர்பு என்றால் பிறக்கும் குழந்தை அழியாக பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம் இவ்வாறு ஐந்தாம் பாவம் மற்ற பாவங்களை தொடர்பு கொள்வதிலும் மற்ற பாவங்கள் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்வதாலும் ஏற்படும் விளைவுகள் சில எந்தெந்த பாவங்கள் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொள்கிறதோ அந்த பாவத்தின் மீது ஜாதகருக்கு அதிக ஈர்ப்பு இருக்கும் லக்னம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் ஜாதகர் தன் மீதே ஈர்ப்பு அதாவது ஈர்ப்பு என்றால் பாசம் காதல் என்று பொருள் கொள்ளலாம் ரெண்டாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் பணம் பொருளின் மீது ஈர்ப்பு இருக்கும் மூணாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் விளம்பரத்தின் மீது ஈர்ப்பு இருக்கும் நாலாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் ஆசிரியர் அது தொழில் மீது ஈர்ப்பு இருக்கும் ஐந்தாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் குழந்தைகள் மீது ஈர்ப்பு இருக்கும் ஏழாம் பாவம் ஐந்தாம் பாவத்தை தொடர்பு கொண்டால் வாழ்க்கை துணை போது ஈர்ப்பு இருக்கும் இவ்வாறு ஐந்தாம் பாவம் பல காரகங்களை வைத்துள்ளது த இதற்கு தசா புத்திகளின் கொடுப்பனையும் சற்று கூட்டவோ குறைக்கவோ செய்யும் என்பதையும் நாம் மறந்துவிடக்கூடாது மேலும் இந்த மா பத்தாம் ஆண்டு மா மாநி மாநாடு சிறப்புற நடத்துவதற்கு சாதாரண விஷயமாக நாங்கள்லாம் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் அதில் எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளாக நம்ம சார் இரவு பகல் தூங்கலைங்க மூணு மணி பை படுப்பார் நாலு மணிக்கெல்லாம் எழுந்து பாருங்க அந்த ஒன் ஹவர் தூக்கம் தான் அவருக்கு அவருக்கு அவங்க மனைவியை உறுதுணையாக இருந்து மலர் அத்தனை மலர் முந்நூறு முந்நூற்றி இருபத்தி எட்டு பேஜ் அந்த மலரை திருத்தி அப்புறம் அவரோட மாணவர்கள்லாம் நாங்கள் எல்லாம் நூல் எழுதியிருக்கோம் அந்த நூலெல்லாம் கரெக்ட் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து ப்ரிண்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சு அனுப்பி தப்பு ரைட்டு எல்லாத்தையும் எல்லாரையும் வச்சு பார்த்து மெடல்லாம் வாங்கி அதுக்கு ரெடி பண்ணி சர்டிஃபிகேட்டு அத்தனை பேருக்கும் சர்டிஃபிகேட்டு மாலை அது இது வாங்க கடை கண்ணின் அழிச்சு அவங்க ரெண்டு பேரும் நேரில் பார்த்தேங்க அந்த உழைப்புன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லை இந்த மாநாடு நடக்கிறது இவ்வளோ சிறப்பாக இருக்கிறதுக்கு போன வருஷம்லாம் நான் என்னவோன்னு நினச்சானா அது பெரிய ஒரு கஷ்டன்றது 
இந்த வருஷம் நான் கிட்ட இருந்து பார்த்ததுல எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது இதுல வந்து இப்ப புதுசு புதுசா வந்து சேர்ந்த மாணவர் நிறைய பேரு சாருக்கு உறுதுணையா இருந்திருந்தாங்க வருஷம் வருஷம் எல்லாருமே பழைய மாணவர்களும் சரி அவருக்கு எப்பயும் இந்த மாநாடுனா கொஞ்சம் உறுதுணையா அவருக்கு செயல்பட்டா நல்லா இருக்கும்னு கூறி எனக்கு விட வாய்ப்பளித்த சங்க நிறுவனருக்கும் மற்ற அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம்